ఇవాళ నిరుద్యోగ సమస్య ఒక పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ నిజంగా ఏ విద్య చదువుకున్నా కూడా ఉద్యోగంలో ఇబ్బంది ఉద్యోగం పొందడంలో ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉందేమో కానీ కామర్స్ కోర్సు చదివిన వాళ్ళకి అంటే బీకామ్ మొదలుకొని సిఏ వరకు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం లేదనే మాట వినడం అంటూ జరిగితే అది నిజంగా అబద్ధం నూటికి నూరు పాళ్ళు అబద్ధం ఎందుకంటే అసలు అకౌంటెన్సీ అనే సబ్జెక్టు లేకుండా వ్యాపార వ్యవహారాలు అనేది మనుగడలో ఉండవు ఎందుకంటే ఒక సంస్థ స్టార్ట్ చేయాలంటే ముందు అకౌంటెంట్ అవసరం అట్లనే సంస్థ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత కూడా అకౌంటెంట్ అప్పటి వరకు పనిచేయాల్సింది అంటే ఒక సంస్థలో ముందుగా ఎంటర్ అయ్యేది అకౌంటెంట్ ఆఖరిగా ఎల్ఈది కూడా అకౌంటెంట్ కానీ ఇవాళ అన్ని రకాల క్యాడర్లో డిగ్రీ మొదలుకొని బీకామ్ డిగ్రీ ఎంకామ్ డిగ్రీ ఎంబీఏ అండ్ సిఏ వీళ్ళందరూ కూడా ఒకటే లైన్లో నిలబడి ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు అంటే దీనికి ఒక విధంగా కృత్రిమమైన ఇది స్కేర్సిటీ తప్ప నిజంగా స్కేర్సిటీ లేదు ఇవాళ ఎంప్లాయర్స్ కూడా కాంప్రమైజ్డ్ పద్ధతిలో వీళ్ళు లేకపోతే రేపు పొద్దున సంస్థలో కొన్ని కార్యక్రమాలు ఆగుతాయి అంతేగాని ఇతని క్యాపబిలిటీ ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు ఒక మనిషి ఫిజికల్గా మనకు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నామని చాలామంది ఎంప్లాయర్స్ మా బోర్డు వాళ్ళకి చెప్పడం మాత్రం జరుగుతూ ఉంది నిజమే అది నిజమైన కారణమే ఎందుకంటే ఇవాళ ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందంటే ఇవాళ కామర్స్ ఎంతో విలువైన సబ్జెక్ట్ని కూనీ చేసి ఇవాళ రైటర్స్ కానించి దాన్ని అనుసరించిన లెక్చరర్స్ విద్యాలయాలు పిల్లలతో ఆటలాడుకుంటున్న పరిస్థితి కామర్స్ అనేది ఒక ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్టు జీవితానికి ఒక మార్గం చూపించేంత గొప్ప సబ్జెక్ట్ అది కానీ దాన్ని చిత్రబద్ధ చేసి ఎవరి ఇష్టం వచ్చిన తీరులో వాళ్ళు దాన్ని పాఠాలుగా చెప్పడానికి అలవాటు చేసుకున్నారు స్టూడెంట్ కూడా ఎంత కాడికి ఏంటంటే కార్పొరేట్ కాలేజ్ అయిన మోజో ఇంకో మోజో చేరటం తర్వాత ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయ్యాను ఐ గాట్ ఫస్ట్ క్లాస్ అనే తృప్తితో బయటకు వస్తున్నాడు మళ్ళీ ఉద్యోగం ప్రయత్నాలు నూటికి నూరు రూపాయలు విఫలం అయిపోతున్నాడు కారణం ఏంటంటే ప్రాక్టికాలిటీకి ఏ విధంగా కూడా అవకాశం లేని కోర్సుల్ని మనం చదువుకుంటూ పోతున్నాం అది ఒక ముఖ్యమైన కారణం తర్వాత ఏంటంటే అయిపోయింది అంటే ముందుగా విద్యార్థికి నిరుద్యోగంగా మారడానికి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంది ఎటువంటి గ్యాప్ అంటే మీరు ఏదైతే చదువుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారో దానికి ఒక గోల్ ఫిక్సేషన్ లేకపోవడం ఎందుకంటే పక్క మా ఫ్రెండ్ కొడుకు సిఏ చేస్తున్నాడు నా కొడుకును కూడా సిఏ చేయాలనే గోరుతోటి తల్లిదండ్రులు ఆ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వీళ్ళ మీద వచ్చి బలవంతాన్ని చేర్పించడం కానీ లేకపోతే ఏ కోర్సు దొరక్క టైం వేస్ట్ ఒక ఇయర్ వేస్ట్ అవుతుందని దీంట్లో జాయిన్ అవడం కానీ ఇతర ఇతర కారణాలతో జాయిన్ అవుతున్నారు పాస్ అవుట్ అవుతుంది పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వస్తున్నారు ఉద్యోగం సంపాదించడం ఫెయిల్ అవుతున్నారు తర్వాత ఏంటంటే ఒక నేను ఇది అని చెప్పుకోవడంలో ఒక నిరుద్యోగి ఫెయిల్ అవుతున్నాడని చెప్పకనే తప్పదు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మా రోజుల్లో ఒక అప్లికేషన్ ఒక వైట్ పేపర్ని చక్కగా మడిసి ఒక కంపెనీకి జాబ్ అప్లికేషన్ పెట్టేవాడు ఒక పద్ధతిని అనుసరించి ఒక సబ్జెక్టు ఒక రెఫరెన్సు తర్వాత తను ఏంటో చెప్పు చెప్పుకునేవాడు దాంట్లో దాంతో ఏంటంటే అతను రైటింగ్ స్టైల్ తెలిసేది ఆ రైటింగ్ నీట్నెస్ తెలిసేది దాంతో ఒక రకమైన ఇంప్రెషన్ వచ్చేది బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది రియల్ ఇంటర్వ్యూ ఒక పది మార్కులు అతని అకౌంట్లో క్రియేట్ అయి ఉంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేస్తే సమాధానం చెప్పేవాడు ఎందుకంటే ఆ రోజు అంతా స్టడీస్ అంతా వేరు ఇవాళ ఒక ఆఫీసర్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు ఎంత ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏదో జాబులు ఇచ్చాము అనే దాంతో ఇస్తున్నారు తప్ప నిజంగా మరి ఆ జాబులు ఇతర మల్టిపుల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్తో ఇస్తే రేపటి రోజున అతను ఏం చేస్తాడని ప్రశ్న గవర్నమెంట్కి రాకపోవడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వీళ్ళు కూడా రేపు పొద్దున నేను ఇలా పాస్ అవుట్ అయితే రేపు పొద్దున నాకు ఎలా ఉద్యోగం వస్తుందని స్టూడెంట్ కూడా ఆలోచించకపోవడం దురదృష్టకరం కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రోజున ఆ రోజున మా రోజుల్లో ఒక అకౌంటెంట్ కావాలి అంటే చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కానించి ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వరకు కూడా చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది ప్రతిదీ అతని యొక్క నైపుణ్యత క్యాపబిలిటీ ప్రతి అంశంలో చూపించుకోవాల్సి వచ్చేది అకౌంటెంట్ కావాలి అంటే 
అప్పుడు అందున మనకి ఏంటంటే స్టడీస్ లో మ్యాన్యువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో అప్పుడు దాకా మనం చదివిన అకౌంట్స్ లో మీకు బుక్ కీపింగ్ డివిజన్ అండ్ అకౌంటింగ్ డివిజన్ ఉండేది బుక్ కీపింగ్ డివిజన్ లో ఏమీ లేదు ఇప్పుడు జస్ట్ ఆఫ్ డాటా ఆపరేటర్ లాగా అప్పుడు పోస్టింగ్ ఉండేది ఏమి లేదు ఇచ్చింది పోస్ట్ చేస్తే అప్పుడు కూడా పుస్తకాలు రైటమే కాబట్టి ఏ విధమైన ఇది రాసుకుంటా పోవటం ట్రయల్ బ్యారెడ్ స్టాలి చేయటం గాలి పిలుచుకోవటం అంతే తర్వాత ఆ డేటాను అనుసరించి ఒక అకౌంటెంట్ గారు ఇవన్నీ తయారు చేసి ఇచ్చేవాడు అంటే అకౌంటెంట్కి బుక్ కీపర్కి చాలా అంతరం ఉండేది అకౌంటెంట్ మారాలని బుక్ కీపర్ అనుకున్నా కూడా సాధ్యమయ్యేది కాదు ఒకవేళ అకౌంటెంట్ గారిని అడిగినా కూడా నీకు ఎందుకులే అది చాలా తలకానిప్పు పనులు ఉన్నాయి వదిలిపెట్టేసి నీ పనులు చూసుకోవాలి పరిస్థితి ఆ రోజు ఉంది ఈ రోజు ఉంది ఒక జూనియర్ అకౌంటెంట్ సీనియర్ అకౌంటెంట్ తెలియ చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఒక అకౌంటెంట్ గా మారడానికి కంప్లీట్ ఉంటా బుక్ కీపర్ అకౌంటెంట్ అనే మధ్యలో గీతని లేకుండా చేసుకోవడానికి చాలా 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 సులువు ఉంది కానీ ఆ సులువుని తో కూడా కఠినతరం చేసుకున్న మహానుభావులు మనం అందరం ఎందుకంటే ఇవాళ ఆ రోజు మాకు క్యాలిక్యులేటర్ లేవు ఈ రోజు క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చినాయి ఆ రోజు కంప్యూటర్ లేవు ఈ రోజు కంప్యూటర్ వచ్చినాయి కేవలం కంప్యూటర్ విధానం ద్వారా మీ బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఫైనాన్షియల్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ దట్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్స్టెంట్ లేట్ ఎఫెక్టివ్లీ కానీ దాన్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది తర్వాత ఎంతకాడికి ఎదగాలని తపన నేను హైయర్ స్టేజ్ లో కూర్చోవాలని ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ హైయర్ స్టేజ్ లో కూర్చోవడానికి నాకున్న క్యాపబిలిటీ ఏంటి నేను ఏమి చేయగలుగుతానని స్టూడెంట్ గా మీరు ఆలోచించకపోవడం నిజంగా మీరు మన ఉద్యోగానికి హయ్యర్ పొజిషన్ లో కూర్చోబెట్టడానికి దూరంగా ఉంచడానికి అది ఒక ముఖ్యమైన కారణం మీరు హయ్యర్ పొజిషన్ లో వెళ్ళాలని ఆలోచించండి మంచిదే చాలా మంచిది కానీ దానికి రీచ్ కావాలంటే మీరు పడాల్సిన కష్టం ఏంటి వే ఒకటి ఏంటో ఆలోచించకుండా మీరు ఎవరు ఏది చెప్తే వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చేరటం మధ్యంతరంగా మానేయటం తర్వాత దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోవడం చెప్పనోడు ఎలాగా చెప్పుకోవట్లేదు కానీ మా ఫోటోలు అడగండి అయ్యా సమాధానం చెప్తా ఉంటే కూడా మమ్మల్ని కూడా అడిగిన పాప అనుకోవట్లేదు ఒకవేళ అడగాలనుకున్నా కూడా ఎక్కడో ఇర్రెలివెంట్ మేటర్స్ అడగడానికి ఈ విధంగా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇవాళ ట్యాలీ నేర్చుకుంటే మిమ్మల్ని అతి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని తీసుకెళ్తుందని హామీ నేను ఇవ్వగలుగుతాను కానీ ట్యాలీని ఇలా కాదు నేర్చుకోవాల్సింది ట్యాలీని క్షుణ్ణంగా అంటే మనం ప్రమేయం లేకుండా కేవలం సిస్టమ్ మాత్రమే అన్ని ప్రిపేర్ చేయగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు మనం సిస్టమ్కి ఇవ్వాలి అలా ఇది ఏం చేయాలంటే ముందు దాంట్లో మెయిన్గా గ్రూపింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంది గ్రూపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒకటే క్యారెక్టర్ కలిగింది ఒక దానికి మనం గ్రూపింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అనేది మీకు సిస్టమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇది స్వభావం ఇది ఈయన ఓనరు ఈయన సప్లైయర్ ఈయన కస్టమర్ ఇది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది పర్చేజ్ సేల్ అని మీరు చెప్పగలిగినప్పుడు సిస్టమ్ ని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది మీకంటే చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది వెంటనే మీరు చెప్పంగానే గుర్తుపెట్టుకుంటుంది మీరు ఆ పదం కొట్టంగానే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఆ స్టేట్మెంట్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది అంత అద్భుతమైన వ్యవహారం ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే ట్యాలీ 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 ఎత్తుకుంటున్నారంటే అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ చాలా ఉన్నాయి ట్యాలీ ఒకటే కాదు మార్కెట్ లో ఉన్నది కానీ ట్యాలీ ఎంత అద్భుతమైందంటే సింప్లెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఒకటే కాకుండా ఎవరు పడితే వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు దీంట్లో కామర్స్ బేస్ నాన్ కామర్స్ అనేది అవసరం లేదు కానీ ఉండాల్సింది ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రము ఉంటే సరిపోదు కాన్సన్ట్రేషన్ దాన్ని తగినంత టైం వెచ్చించాలి లోతులు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ లో మీరు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పొజిషన్ లో కలగలుగుతారు ఏ విధమైన జూనియర్ సీట్ ఆక్యుపై చేయకుండా సీనియర్ సీట్ ని కూడా ఆక్యుపై చేయగలుగుతారని నేను ఎన్నో సార్లు నా వీడియో ద్వారా నేను ప్రకటించాను నా దగ్గర చాలా మంది చేయలేరు చేరినా కూడా మధ్యలో ఏమవుతుందో తెలియదు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఆంధ్ర ప్రాంతాల నుంచి కర్ణాటక ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు మధ్యలో ఏమవుతుందో తెలియదు మరి ఫ్రెండ్షిప్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఇంకోటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా తనకే ఎవరికి మైండ్ ఉంటుందో తెలియదు మధ్యలో డిబేట్ అయిపోతారు ఏదేదో మాట్లాడతారు కానీ ఒక రెండు నెలల కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలిగితే అద్భుతమైన రిజల్ట్ మీ కంట్లో కనిపిస్తుంది ఎవడో చెప్తే మీ గొప్పతనం అక్కర్లేదు మీ గొప్పతనాన్ని మీరు చూసుకోగలుగుతారు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే గత చాలా సంవత్సరాలుగా నేను అమీర్పేటలో క్లాసెస్ అంటే ట్యాక్సేషన్ కానీ అకౌంటెన్సీ కానీ క్లాసెస్ నా నేను యాజ్ ఎ ప్రాక్టీషనర్ ఐఎమ్ ఇట్ ఈస్ వైట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు Uh, to give the assignments through originals. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఫైల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్
విజయవాడ గుంటూరు ఆసుపత్రి తదితర ప్రాంతాల నుంచి కూడా చాలా మంది మరి మాకు ఏదైనా అవకాశం ఉందా లేదా మేము మీరు ఏమైనా బ్రాంచ్ పెడతారా మేము పెట్టుకుంటే మీరు సహకరిస్తారని చాలా మంది అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో పరంగా చెప్పేది ఏంటంటే నేను వీడియో క్లాసెస్ మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను కావాలంటే ఒక ఫ్రాంచైజ్ ఇస్తాను చేసుకోండి అక్కడ మెటీరియల్ అంతా మీకు సప్లై చేస్తాను ఇక్కడ ఏ విధంగా క్లాస్ అయితే నిర్వహిస్తున్నారో అదే క్లాస్ షూటింగ్ చేసి మీకు ఇవ్వడం జరుగుద్ది జస్ట్ మీరు ఒక ఒక హాలు ఒక ప్రొజెక్టర్ కనుక మీద అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా నలభై యాభై మందికి ఒకటేసారి మీరు క్లాసెస్ ఇవ్వడానికి బాగుంటుంది ఒక ట్యాలీ ఒకటే కాదు ట్యాక్సేషన్ పాయింట్ కూడా కవర్ చేస్తాను తర్వాత మీ దగ్గర నైపుణ్యం ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కనుక బయటికి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళందరికీ నేను ఉద్యోగ ప్రయత్నం కూడా చేసిస్తాను కాబట్టి ఏంటంటే మీలో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు అయినా తెలంగాణ కానివ్వండి కర్ణాటక కానీ ఆంధ్ర కానివ్వండి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న నాకు డిస్క్రిప్షన్లో తెలియజేసిన మెయిల్ అడ్రస్కి మేము మెసేజ్ పెట్టండి లేకపోతే నాతో స్వయంగా మాట్లాడండి మీకు వీడియో క్లాస్ మీకు ప్రొజెక్షన్ థియేటర్ బేస్డ్ క్లాసెస్ మీ దగ్గర నడపడానికి న్యాచురల్గా క్లాసెస్ ఉండడానికి అన్ని రకాలుగా ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే దీంతో పాటు ఒక నేను ఒక శాంపుల్ క్లాస్ కూడా దీనికి యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఈ అభిప్రాయం నలుగురికి మీ మీ వెల్బేషర్స్ కానీ లేకపోతే మీరు ఎవరికైనా మీ ఏదైనా స్టూడెంట్స్ ఉంటే కూడా వాళ్ళకి చూపించి వాళ్ళు కనుక ఇంప్రెస్ అయితే మీరు ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే దీంతో పాటు ఒక ఒక శాంపుల్ ట్యాలీని కాస్త వివరం వివరంగా మీకు అందిస్తాను కాస్త బేజ్ ఉండండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అసలు అకౌంటెంట్ స్కిల్లో సింప్లెస్ట్ వేలో మీకు కాస్త ఎక్స్పోజర్ ఇస్తాను చూడండి యాక్చువల్గా మన అకౌంట్స్లో మెయిన్గా మనం చూసినట్టయితే మ్యాన్యువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో చూసినట్టయితే రెండు భాగాలు ఉన్నాయి క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ అంటే క్యాపిటల్లో ఏముందంటే పెట్టుబడి పెట్టుబడి ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతో అప్లికేషన్ అంటే ఏమేమి సమకూర్చుకున్నాం ఎందుకంటే వ్యాపారం చేయాలి కదా ఏమేమి సమకూర్చుకున్నాం అనేది దీంట్లో క్యాపిటల్లో వస్తుంది రెవెన్యూ వచ్చినప్పటికి మెయిన్గా మనం ఎక్కువమైన ఉద్దేశం ఏంటి టు ఎర్న్ మనీ హౌ టు ఎర్న్ మనీ విత్ వాట్ అనే దానికి ఇక్కడ వివరణ ఉంటుంది అంటే ఒక వస్తువుని అమ్మడానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది సపోజ్ ఒక పది రూపాయల వస్తువు కనుక అమ్మినట్టయితే దీని కొనుగోలు విలువ కానీ లేకపోతే దీని తయారీ విలువ కానీ ఎంత అయింది అంటే ఎనిమిది రూపాయలు ఏడు రూపాయలు అవుతుంది అది అనేది మనకు మార్జిన్ అయితే దాన్ని ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి క్యాపిటల్ని కూడా మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ చేసి మీకు ఏంటంటే లైబ్రరీస్ అండ్ అసెట్స్ అనేది ఈ క్యాపిటల్ గురించి తర్వాత రెవెన్యూ వచ్చినప్పటికీ మీకు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ విధమైన నాలుగు భాగాలు చేశారు ఏంటంటే లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటి ఆబ్లికేషన్స్ అంటే అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ సోర్సెస్ అంటే మీకు ఏంటంటే ఈ లైబిలిటీస్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్ వై జెడ్ ట్రేడర్స్ అనుకోండి ఒక ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ తోటి మనం నడుపుతాం కాబట్టి దీంట్లో క్యాపిటల్ అనేది ఒక సోర్సు అంటే ముందుగా ఒక ఓనర్ వస్తాడు తర్వాత ఏంటంటే లోన్స్ అనేది ఒక సోర్సు మూడోది ఏంటంటే కరెంట్ లైబిలిటీస్ అనేది ఒక సోర్స్ అంటే మీకు క్యాపిటల్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బు తర్వాత ఆ డబ్బు ఇన్సఫిషియంట్ అయినప్పుడు టు ఎక్స్పాండ్ ది బిజినెస్ ఆర్ టు ఎక్వైర్ ఎ న్యూ ఎసెట్ లోన్స్ కెళ్తాము ఇది సహజం మీరు మామూలుగా ఇది అకౌంటెన్సీ గురించి ఆలోచించకండి ఇట్ ఇస్ ఏ కామన్ సెన్స్ బేస్డ్ సబ్జెక్ట్ దాని తర్వాత కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఫర్ ది సర్వీస్ ఫర్ ది సర్వీసెస్ ఆర్ ఫర్ ది ఎక్స్పెండిచర్ టేకెన్ ఆన్ క్రెడిట్ ఈ విధంగా ఈ మూడు కూడా మీకు సోర్సెస్ కింద లెక్క వేసుకోవచ్చు అంటే ఈ బిజినెస్ యొక్క స్టార్ట్ చేయడానికి ఇవన్నీ మీకు వన మీకు సోర్సెస్ కింద ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని ఎట్లా ఇంప్లై చేసాం ఫస్ట్ మనం ఒక ఫిక్స్డ్ ఎసెట్ కొంటాం ఫిక్స్డ్ ఎసెట్ అంటే మీకు ఈ డిపెండ్స్ అపాన్ ది బిజినెస్ ఎందుకంటే మనకి చైర్లు బెంచీలు తర్వాత వచ్చేసి కంప్యూటర్లు తర్వాత ఏసీలు వ్యాన్లు ఇవన్నీ ఎట్లా ఈ డిపెండ్స్ అపాన్ ది బిజినెస్ నేచర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ బట్ ఆ ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏంటంటే మనకి లైసెన్సింగ్ కోసం కానీ లేకపోతే ఇతర ఇతర గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కానీ డివెన్చర్ బాండ్స్ కానీ ఏదైనా కొంటానికి మన మదుపు తర్వాత ఇంకా మూడోది ఏంటంటే కరెంట్ అసెట్స్ దాంట్లో మూడు ఉన్నాయి దీంట్లో మూడు ఉన్నాయి అంటే ఈ విధంగా కరెంట్ అసెట్స్లో మీకు స్టాక్స్ కానీ రావాల్సిన బాకీలు కానీ లేకపోతే డిపాజిట్లు మీద రావాల్సినవి కానీ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంది అంటే 
లైబ్రరీస్ ద్వారా ఎంతైతే సేకరించామో అదంతా మీకు ఇవి రిసోర్సెస్ గా కనిపిస్తాయి రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ అంటే వచ్చే హెల్ప్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ టు ప్రొడ్యూస్ సంథింగ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి ఇంట్లో క్యాష్ కూడా ఉంటుంది క్యాష్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి అయితే దీంట్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చినప్పటికీ ఇది ఇది మీకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అసలు మనం ఎక్కడో వేరా వేరా మై అంటే నేను ఎంత పెట్టుబడి సేకరించానో దాన్ని ఏ విధంగా నేను ఉపయోగించుకున్నాను హౌ ఇట్ వాజ్ యూటిలైజ్డ్ హౌ ఇట్ వాజ్ అప్లైడ్ దాని తర్వాత ఇన్కమ్ వచ్చినప్పటికి రెవెన్యూ వచ్చినప్పటికి నేను ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది నా పది లక్షల రూపాయల ఇన్కమ్ వచ్చింది పది లక్షల రూపాయల ఇన్కమ్ కి ఏడు లక్షల రూపాయలు మాత్రమే నేను ఖర్చు పెట్టాను ద డిఫరెన్స్ చూస్తే మూడు లక్షల రూపాయలు నాకు గ్రాస్ రిజల్ట్ అయింది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అయింది దీనిలోంచి మీకు మూడు లక్షల రూపాయల రూల్లోంచి మీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మీ నిర్వహణ ఛార్జీలో ఒక టూ ల్యాక్స్ అయింది అనుకోండి వన్ ల్యాక్ ఇస్ ఐ నెట్ ప్రాఫిట్ ఒకవేళ కనుక ఫోర్ ల్యాక్స్ అయింది అనుకోండి వన్ ల్యాక్స్ ఇస్ ది లాస్ నెట్ లాస్ ఈ విధంగా అంటే ఈ విధంగా మనకి నేర్చుకున్న మాన్యువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కానీ కంప్యూటర్ వచ్చినప్పటికీ ఏమీ లేకుండా మీరు ఏమేమి లేకుండా ఈ బాధ మంది మీకు ఏమి లేకుండా ఒక గ్రూపింగ్ సిస్టమ్ అనేది పెట్టారు గ్రూపింగ్ లో మీకు ఏంటంటే ఈ గ్రూపింగ్ లో మీకు జరిగేది ఏంటంటే ఏది ఏంటనేది సిస్టమ్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయమంటుంది సిస్టమ్ కి తనంతర తానుగా ఊహించుకునే శక్తి సామర్థ్యాలు సిస్టమ్ కొండవు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ గ్రూపింగ్ లో మీకు ఏంటంటే మీకు ఎవరెవరు ఏంటి హూ ఈజ్ ద ఓనర్ హూ ఈజ్ ద లెండర్ హూ ఈజ్ ద సప్లయర్ అండ్ హూ ఈజ్ ద కస్టమర్ ఇవన్నీ కూడా మనం కనుక అందించగలిగేదే ఓపిక తోటి తర్వాత అదే రెండు మేటర్ ఇంకా మీరు ఏమి చేయక్కర్లేదు తర్వాత అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ లో మీరు ఒక జర్నలైజేషన్ చేస్తే ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది మేటర్స్ విల్ బి టేక్ అండ్ కేర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ కాబట్టి మీరు ఏ విధమైన కష్ట నష్టాలకు ఓర్చకుండా ద రిజల్ట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ కమ్ ఇంత సింపుల్ గా ఉంటుంది కానీ ఈ సింపుల్ పద్ధతిని కూడా మనం క్లంజీ చేసుకున్నాం కంబ్రసం చేసుకున్నాం ఎక్కడ కూడా ట్యాలీ నేర్చుకుని బయటకు వచ్చిన వాడు కూడా ఇవాళ ఒక గ్రూపింగ్ అంటే అర్థం చెప్పలేకపోతున్నారు గ్రూపింగ్ లో ఏది ఏదనేది చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అంటే నిజంగా మనం దానిపైన నిగ్రహం లేక ఆలోచన దానిపైన మరలించకలేకపోవటం వల్ల మనం వీక్ అయ్యాం తప్ప నిజంగా ఆలోచించి నాకు ఉద్యోగమే కావాలి నేను ఎప్పుడు దాకా చదువుకున్నది శూన్యము ఈ రోజున ఎవరు అడిగినా ఉద్యోగం ఇవ్వట్లేదు కానీ వాళ్ళ దీక్ష గారు రెండు నెలలు నేను దీని మీదే ఉంటా ఏ అవగేషన్ నాకు అవసరం లేదనుకున్న రోజున ఖచ్చితంగా నేను ఐ విల్ గివ్ గ్యారంటీ ఐ విల్ గివ్ ఏ బాన్ టు యూ ఖచ్చితంగా మీరు ఒక మంచి సీనియర్ అకౌంటెంట్ కాగలుగుతారు ఎందుకంటే అన్ని పొజిషన్లు ఇలా ఉన్నాయి ఇలా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అనుకుంటున్నారు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు లక్షలు సంపాదించుకునే అకౌంటెంట్లు ఉన్నారు అది గమనించండి మీరు అది గమనించాలి తప్ప గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తే సరిపోతున్న జీవితాంతం మనం అవసరాలు అయిపోయేదాకా ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉంటాయి మనకు ఆఖరికి జీరోలోకి వెళ్ళిపోతాం అనేది మొదలు నేను ఖచ్చితంగా ఇవ్వగలుగుతాను కాబట్టి ఏంటంటే గ్రూపింగ్ అందించి మొదలు పెడితే మీకు ఫైనలైజేషన్ వరకు సిస్టమ్ మీకు ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది ఏ విధంగా మీరు వెళ్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది చెప్పగలుగుతాం అయితే దీంట్లో ఒక నాలుగు క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ వచ్చి లైబ్రరీ అసెట్స్ రెవెన్యూ లోన్స్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ నాలుగు భాగాలని ఈ ట్యాలీ వచ్చినప్పటికి ఇరవై ఎనిమిది భాగాలు చేశారు ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రూప్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రూప్స్ ఎందుకు చేశారంటే టు గెట్ మోర్ క్లారిటీ అండ్ డెప్త్ రిపోర్ట్స్ అంటే బాగా లోపల కంట పోయే రిపోర్ట్స్ దీంట్లో ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రూప్స్ ని ఇంకొక రెండు సున్నాలు చేసి ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల గ్రూపులు మీరు చేసుకోవడానికి యూవిల్ బి అలౌ టు డూ సో అంటే సిస్టమ్ ఎలా చేస్తుంది సిస్టమ్ నేర్పే పాఠాలు చాలా ఎక్కువ కేవలం సిస్టమ్ నేర్చుకుంటే సిస్టమ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు మొత్తం పాఠం ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఎలక్కలేదు నా బోటు తెలుపు రావట్లేదు అని చెప్తున్నాను కానీ మీకు ఆ శ్రద్ధ కనపడట్లేదు ఒక గురువు ఉండాలి కాబట్టి గురువు గారు నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుందని నమ్ముతాను నేను కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ఏ ప్రాంతంలో అయినా మీరు కర్నాడలు కానీ వరంగల్ కానీ వైజాగ్ వాళ్ళు కానీ నీట్ నాట్ కమ్ ఓవర్ టు హైదరాబాద్ టు లెవెన్ ట్యాలీ ఇన్ డెప్త్ మీ అందరూ మీరే మీ ప్రాంతంలో నేర్చుకోవచ్చు ఇదే రకంగా క్లాస్ లో నేను చెప్తున్న పాఠం ఇదే రకంగా వీడియో షూట్ అవుతుంది అక్కడ ప్రొజెక్టర్ ద్వారా మీరు చూడగలుగుతారు ఏ విధమైన డిఫరెన్సెస్ కాపాడు ఎవ్రీ వీక్ ఒక రివ్యూ క్లాస్ ఉంటుంది రివ్యూ క్లాస్ ద్వారా మీకు మొత్తం క్లారిటీ వస్తుంది తర్వాత టెస్ట్లు ఉంటాయి అన్ని
హైదరాబాద్ వస్తారని మీరు తర్వాత నిర్ణయించుకోవచ్చు కేవలం చదువు కోసం ట్రైనింగ్ కోసం ఇక్కడ దాకా రావాల్సిన అవసరం లేదని నేను చెప్పుకుంటూ మీ అందరికీ వీడియో పాఠాలు ప్రొజెక్షన్లో దూరా నడుపుకోవడానికి తగిన అవకాశాన్ని నేను కల్పిస్తానని చెప్పుకుంటూ ఇవాళ ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి నా టెలిఫోన్ నెంబర్ తోటి నాతో మాట్లాడండి స్వయంగా వివరాలు తెలుసుకోండి అట్లా నేను వీడియో మెయిల్ అడ్రస్ ద్వారా నన్ను వివరణ కోరండి మీకు పూర్తి వివరాలు అందిస్తానని చెప్పుకుంటూ నేను మీ నుండి సేవలు తీసుకుంటున్నాను